Gracias, misericordia y paz sean con ustedes de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a considerar las palabras en la primera lectura, el libro, el primer libro de Reyes, capítulo 17. Mis amigos en Cristo, pues uh, mi familia y yo podemos decir que hemos vivido un verano en Las Vegas y uno de los más calurosos de la historia. Y uh, yo me doy cuenta que no ha terminado todavía, hay más verano, desafortunadamente, pero me gustaría pensar que hemos visto lo peor. Por favor, dígame que hemos visto lo peor y va a mejorar uh, ahora. Uh, yo revisé el pronóstico del tiempo varias veces esta semana uh, y, y no cambia mucho en, en julio o, o agosto, ¿verdad? Hace calor y está seco. Es todo. Sí, hay, hay lluvias uh, mozónicas uh, que a veces que parecen uh, afectar o perder su vecindario, pero una gran cantidad de días el pronóstico es, es lo que dice hoy. Yo chequé y dice uh, 0% de probabil, probabil, probabilidad de lluvia uh, y ninguno pronosticado para los próximos 10 uh, días. Pues así es la vida en el desierto. Hemos llegado a entender y a aceptar eso. Pero imagina si el uh, uh, meteorólogo Uh, diera el pronóstico que el profeta Elías da en nuestro texto. No lloverá por tres años. Y, y sabemos que así es como se desarrolló todo, uh, porque no había lluvia hasta el famoso enfrentamiento de Elías con los uh, uh, 450 profetas de Baal en, en el, el monte Carmelo. Tres años y medio calurosos y secos, sin lluvia. Pues uh, tenemos uh, meteorólogos uh, que probablemente puedan pronosticar que el clima será. Es fácil en Las Vegas, caliente y seco. Uh, pero de hecho no sabemos el futuro, no realmente. Uh, solo una persona lo sabe, solo Dios lo sabe. Y entonces hoy queremos considerar el pronóstico de Dios. Y vemos que, que es uno de, de poderoso juicio y también, uh, sin embargo, también es uno de asombrosa misericordia y gracia. Uh, ese era más o menos el uh, uh, contenido del pronóstico de Elías, uh, su predicción. Él dijo, uh, no habrá lluvia en los próximos años a menos que yo lo diga. Pues, eso es un poco descarado, ¿no? Elías tenía el descaro de decir que no llue llueva sin su consentimiento. consentimiento. Pero también eh, él da la, la, la verdadera razón. ¿Y quién realmente estaba mandando estas cosas? Cuando dijo, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Uh, Elías no estaba hablando por su propia cuenta, estaba hablando por el Señor, el Dios de Israel a quien servía. El Dios al que Elías le dio su, su lealtad era el único Dios verdadero. Aún el nombre de Elías significa precisamente eso. Elías significa Jehová es mi Dios. Entonces Elías estaba haciendo una fuerte declaración de su fe y una fuerte proclamación del Dios verdadero. Y, y todo eso estaba en, en, en contraste con lo que estaba pasando en Israel, y especialmente, especialmente con este hombre, eh, el rey, el rey Acab. Acab tenía una esposa llamada Jezebel, sí, la Jezebel original, y ella era una extranjera incrédula que había introducido a Acab y a Israel la adoración de Baal y Aserá. 
Esos eran dioses cananeos de la fertilidad y la gente les rezaba con la esperanza de una buena temporada del crecimiento, cosechas abundantes, lluvia cuando neces era necesario, cosas de la fertilidad y con frecuencia la adoración de esos falsos dioses tenía un aspecto sexual y así que acá y su pueblo fueron fácilmente descarriados yeah. y explique, lo, ex, lo que explica por qué Elías ofreció el pronóstico que, que hizo estaba diciendo ustedes quieren orar a estos dioses falsos por su lluvia quieren degradarse con ellos con la esperanza de una tierra fértil pero el verdadero Dios dice no habrá lluvia y ellos iban a ver quién tuvo control de todo, de la naturaleza. Fue un pronóstico de, de juicio poderoso. Y, y todo eso me hace preguntarme qué, qué diría el profeta Elías si estaba aquí hoy en día en este, en este país, uh, viendo nuestra cultura, a ver nuestra propia voluntad o, o falta de voluntad para reclamar al único Dios verdadero como nuestro Dios. Y, y, y también ver en, en qué ponemos nuestra confianza. Creo que esos son los dos puntos principales que uh, debemos considerar. Uh, podemos velarnos de esos israelitas uh, del de, uh, 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 Antiguo Testamento y sus esfuerzos por influir a los di dioses de la fertilidad y uh, podemos horrorizarnos de la actividad sexual, sexual que, de que consistía esta adoración y uh, lo que la hacía tan mala. Pero entonces probablemente deberíamos considerar las cosas que consideramos entrenamiento hoy en día. Las películas, los programas en la televisión, o la forma en que la publicidad usa la sexualidad para vender cualquier cosa. Y lo que vemos es que no somos muy diferentes del antiguo Israel. Elías tendría razón en pronunciar juicio todavía hoy. Y el otro elemento clave es, es esto. ¿En qué confiamos? Elías confió en Dios. Confió en Dios para que lo respaldará y, y como vemos hoy, confió en Dios para proveer. Bueno, ¿en qué confiamos nosotros? Ah, yo sé, nuestro dinero aquí en los Estados Unidos dice, en Dios confiamos. Pero es posible que confiamos un poco más simplemente en ese papel, el que eh, eh, están impresos con esas palabras, que en el Dios que a quien nos señalan. Confiamos en Dios cuando ha llenado nuestra alcancia con estos billetes de dinero, pero que sobre los tiempos difíciles debemos actuar con Elías. Él proclamó a través de su propio uh, nombre, Jehová es mi Dios. Jehová era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y aunque ni siquiera estamos completamente seguros de cómo se uh, deletreaba o pronunciaba, um, por respeto a ella, los creyentes del Antiguo Testamento nunca la pronunciaron. En vez, uh, la sustituyeron por la palabra amo o señor cuando aparecía. Pero el significado, la idea es esto, que Elías estaba diciendo, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham y Isaac y Jacob, Jehová es mi Dios, no, no Baal o Aserá. Y por eso también tenemos que preguntarnos, ¿quién es nuestro Dios? ¿En quién confiamos? Y que sea verdad que, que en Dios confiamos. El Dios verdadero de la Biblia. Y, y también en tiempos difíciles. Ella se estuvo pidiendo el, el fin de la lluvia durante tres años. Y, y eso lo afectaría tanto a él como a las personas a las que estaba pronunciando este juicio. Pero Elías confió en Dios. El pronóstico de Dios también incluía misericordia y gracia asombrosas. 
Oímos. Entonces vino la palabra del Señor a Elías, sal de aquí, vuélvete hacia el este y escóndete en el barranco de Cari el este del Jordán. Beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que allí te suministren alimento. E hizo lo que el Señor le había dicho. Fue al barranco de Cariz, eh, al este del Jordán, eh, Jordán, y se quedó allí. Los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebió del arroyo. Elías hizo lo que el Señor le había dicho. Elías confió. Y Dios en su gracia proveó, no solo proveó, sino de una manera bastante milagrosa. Ah. En nuestra lección del Evangelio de hoy, vemos a Jesús alimentando milagrosamente a más de uh, 5 mil personas. Y, y con más sobras que comida que la, con la que empezaron. Uh, verdaderamente un recordatorio de que Dios tiene el control y puede hacer cualquier cosa. Pero esta cuenta también, la cuenta de Elías, también es bastante sorprendente. Los cuervos. Los cuervos son carroneros y eso significa que comen lo que encuentran. Piensa en la forma en que un grupo de buitres me rodean alrededor de una carrona. Uh, carron, car, carroña, un animal atropellado o algo así, y pues ellos se pelean por las obras. Pájaros carroñeros uh, no tienen la costumbre de buscar carne y pan y compartirlo con alguien. Simplemente un recordatorio simple pero efectivo de que Dios puede usar a cualquier persona y cualquier cosa que elija para llevar a cabo y lograr sus propósitos. Y por eso, que confiemos en Él. Él satisface con gracia nuestras necesidades. Él nos da nuestro pan de cada día, tal como nos ha enseñado a orar por Él. Lo hizo por Elías. Elías no estaba cenando en una elegante línea de bafé, sino que la mantenían con vida. Se le suministró comida y agua, y de una manera milagrosa. Y Dios también nos alimenta, suple nuestras necesidades. Pero las mayores bendiciones de Dios no son las del pan de cada día, no. No, es de Jesucristo. El pan de vida, el agua viva, es Jesús como nuestro Salvador. El que nos salva de todas las veces que, que no hemos confiado en Dios. Nos hemos apoyado en nosotros mismos, o tal vez al contrario, nos hemos revolcado en el miedo y la preocupación. Pero tenemos a Jesucristo, el que nos perdona cuando no somos tan rápidos para reclamarlo, para decir, el único Dios verdadero de la Biblia, de la Biblia es mi Dios. El que borra las veces en que quedamos atrapados en lo que la sociedad valora y lo que permite y promueve, ya que vemos que nuestra cultura se parece demasiado al antiguo Israel. Y sin embargo, tenemos la esperanza de, del cielo. Tenemos la esperanza del perdón y paz por Jesucristo. ¿Por qué? Nuestro texto nos dice, nos dice que Elías dijo, vive el Señor, el Dios de Israel. Nosotros también podemos decir lo mismo. Jesucristo es mi Dios y Él vive. Cual es importante porque una vez se murió. Pero Él vino a este mundo para vivir y morir y resucitar por nosotros. Él vive, fue resucitado. Y así también nosotros viviremos. Vivimos cada día por su gracia, confiando en que, uh, que Él uh, proveerá, pro, proveerá. Pero viviremos para siempre a través de Él. El pronóstico de Dios es uno de juicio. Este juicio cayó sobre Acab y Israel y vendrá a este mundo un día también. 
pero el pronóstico de Dios incluye una misericordia y una gracia asombrosas. No sabemos el futuro, el pronóstico, pero sabemos algunas cosas que Dios uh, nos dice. Sabemos que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, lo que confesamos en los credos. El pronóstico es uno de juicio poderoso. Pero sabemos que no debemos temer eso, porque también es un pronóstico de una gracia asombrosa. Ese Jesús es también nuestro Dios, el que vive y el que provee la salvación que ahora tenemos. Amén.